ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉയർച്ചയിൽ പല പുതിയ കാര്യങ്ങളും ദിവസേനെ കണ്ടെത്തി വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്രത്തിന് പോലും ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ചില ദുരൂഹതകൾ ഇനിയും നമ്മുടെ ലോകത്തുണ്ട് അതിലൊന്നായ നാസ്കാലൈൻസ് എന്ന വിചിത്രമായ ചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെ പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ തീരത്തുള്ള പെരു രാജ്യത്തിലെ നാസ്ക എന്ന പ്രദേശത്തെ മനുഷ്യർ അധികം ജീവിക്കാത്ത മരുഭൂമിയിൽ കണ്ടെത്തിയ ജാമിത്യ രൂപങ്ങളാണ് നാസ്കാലൈൻസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഇവയൊന്നും സാധാരണ ചെറിയ രൂപങ്ങളല്ല അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററുകൾ വരെ വലിപ്പമുള്ള സമനിരപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ വലിയ രൂപങ്ങളാണ് ഈ ജാമിത്യ രൂപങ്ങളെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും നോക്കിയാൽ വെറും നേരായ വരകളെ പോലെ മാത്രമേ തോന്നുകയുള്ളൂ ആകാശത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇവയുടെ കൃത്യമായുള്ള രൂപങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ ഇതുവരെ ഏകദേശം തൊള്ളായിരത്തിനും അധികമായുള്ള വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിലുള്ള നാസ്കാലൻസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവയിലധികവും ജാമിത്യ രൂപങ്ങളാണ് എന്നാലും നൂറിനും അധികമായുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ ആകൃതിയുമുണ്ട് അതായത് കുരങ്ങൻ നായ മനുഷ്യൻ അതുകൂടാതെ പറവകളുടെ ചിത്രങ്ങളുമുണ്ട് ഇവയിലെ ഭൂരിഭാഗം രൂപങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും ഏകദേശം അൻപതിലധികം വിചിത്രമായ രൂപങ്ങളെ എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് മീറ്ററുകൾ വരെ നീളമുള്ള രൂപങ്ങളുമുണ്ട് മനുഷ്യനും ജീവജാലങ്ങളും ജീവിക്കാത്ത ഈ മരുഭൂമി പ്രദേശത്ത് ഇത്രയും വലിയ രൂപങ്ങളെ ആരാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് പല രാജ്യങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുപോലെയുള്ള ചില രൂപങ്ങൾ കാണപ്പെട്ടാലും മുന്നൂറിനും അധികമായുള്ള രൂപങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നാസ്ക പ്രദേശത്ത് മാത്രം കാണപ്പെടുന്നത് ഈ നാസ്ക ലൈൻസിനെ ആദ്യമായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ പേട്രോ സിയാസ ഡി ലിയോൻ എന്ന എഴുത്തുകാരൻ കണ്ടെത്തിയതായാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇയാൾ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വിചിത്രമായ വരകളെ കണ്ടെത്തിയതായി പറയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ അയാൾക്കും ഇതാണ് നാസ്ക ലൈൻസ് എന്ന് ആദ്യം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം ഏകദേശം നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴിൽ പെരുവിലെ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റായ ടൊറീബോ മെജിയ ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഹൈക്കിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് തെളിച്ചമില്ലാത്ത ഈ വിചിത്രമായ വരകളെ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തുന്നത് അതിനുശേഷം ഇവയൊക്കെ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തുവാനായി വിമാനത്തിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇവയൊക്കെ വിചിത്രമായ ജാമിത്യ രൂപങ്ങളാണെന്നും അതുകൂടാതെ ഇവ നൂറുകണക്കിന് ആ പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവനും ഉള്ളതും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള ദുരൂഹതകൾ ദിവസേന കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ അവിടെയുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഇതേക്കുറിച്ച് അറിയുവാനായി ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്താൻ ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ ഇവയൊക്കെ ഏകദേശം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മേൽ പഴക്കമുള്ളവ എന്നതും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഈ രൂപങ്ങളൊക്കെ നാസ്ക വിഭാഗത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത ശൈലിയും സംസ്കാരത്തെയും പ്രതിഫലിക്കുന്നത് പോലെ കാണപ്പെട്ടാലും ഇത്രയും വലിയ രൂപങ്ങളെ അത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് യാതൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഇല്ലാതെ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന സംശയത്തെയും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ചിലർ ഇവയൊക്കെ നാസ്ക വിഭാഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനും ദൈവത്തിന് തങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു എന്നതിനെ അറിയിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള രൂപങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു മരിയ റൈച്ചി ജർമ്മനിയിലെ ഒരു മാത്തമെറ്റീഷ്യൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പുരാവസ്തു ഗവേഷകരുമാണ് ഇവർ തൻ്റെ ഗവേഷണങ്ങളിൽ ഇവയൊക്കെ ആകാശത്തെ പല നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളും ചന്ദ്രൻ്റെയും സൂര്യൻ്റെയും ഉദയത്തെയും അസ്തമനത്തെയും കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ എന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ പ്രസ്താവനയെ പല ഗവേഷകരും നിരസിച്ചു എന്നാൽ ഇതിലെ മറ്റൊരു ദുരുഗത ഏകദേശം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററുകൾ വരെ നീളമുള്ള വിമാന റൺവേ പോലെയുള്ള ഒരു രൂപവുമുണ്ട് ഇത് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ അവരുടെ പറക്കും തളികകളിൽ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് വന്നിറങ്ങുന്നതിനായി നിർമ്മിച്ചതാണ് എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ സംശയത്തെ കൂടുതൽ ഊർജിതപ്പെടുത്തുന്ന വിധം പണ്ടുകാലത്തെ നാസ്ക വിഭാഗത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആകാശത്ത് നിന്നും വരുന്ന ചില പറക്കും തളികൾ പോലെയുള്ള രൂപങ്ങളെ നമസ്കരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ചിത്രങ്ങളും ലിഖിതങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇതോടൊപ്പം മറ്റൊരു കഥയും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് നാസ്ക മുഴുവനും ധാതുക്കൾ അധികമായുള്ള പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ ഈ പ്രദേശത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അവർ വീണ്ടും ആ പ്രദേശത്തേക്ക് വരുന്നതിനായാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അടയാളങ്ങളെ നിർമ്മിച്ചത് എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തു തന്നെയായാലും ഇതുവരെ ഈ നാസ്ക ലൈൻസ് ആരാണ് നിർമ്മിച്ചത് എന്തിനാണ് നിർമ്മിച്ചത് ഇവയുടെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവയെ കണ്ടെത്തുന്നവരെ ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള ദുരൂഹതകൾ തുടർന്നുക